ബൊക്കാറയിൽ ഒരു കേസിംഗ് പൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് നല്ല കാണാനുള്ള പ്രത്യേകത എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെയാണത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ് വില്ലേജ് ഏരിയയിലുള്ളേക്ക് നല്ല പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക ത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ് ഒരു ഓൾഡ് ബ്രിഡ്ജാണ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ കരളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രിഡ്ജാണത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കിടക്കാം നല്ല റിസ്കി ഒരു വേ ആണ് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും നോക്കി നമുക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നടന്ന് നോക്കാം എന്നാലും വേറെ എത്തിയില്ലേ ഒരു പുഴയാണ് അടിയിൽ നല്ല ഡീപ്പാണ് നല്ല താഴത്താണ് ആ പുഴ നല്ല ഡീപ്പാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഒരു പേടിയാവും പക്ഷെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസൊക്കെ കൂളായിട്ടാണ് അതിൽ നടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജ് കിടന്ന് ആടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം എത്ര ദൂരത്താണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഏകദേശം ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ ഇനിയും നടക്കണം കരയിൽ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണേ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും അകലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൂടി കാണാം ഞാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അകലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൂടി കുഞ്ഞിതാണ് ഇതിനെക്കാട്ടിയും ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് പക്ഷെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് നല്ലൊരു രസമുണ്ട് ഫുള്ള് ഇരുമ്പോണ്ടുള്ളൊരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ പേടിയൊക്കെ മാറി കേട്ടോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പേടിയൊക്കെ മാറി സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് എത്തു അവിടെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വഴിയും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവാം പക്ഷെ ബൈക്കിലേക്ക് കയറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈക്ക് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ വഴി തന്നെ പോവാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല ദൂരമാണ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണി അങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് തൃശ്ശൂർ ഇതേപോലെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു കിടക്കണം എൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ കോടാലി ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഒരു കള്ളായിയായ പരിസരങ്ങളിൽ ഈ പഴയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ആട്ടുപാലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആട്ടുപാലം എന്നാണ് അവിടെ പറയുക ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് നല്ല ആട്ടുപാലം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക പക്ഷേ കൊച്ചു ചെറുതായിരുന്നു നല്ല ആട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗ്ഗർ വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് മഹേന്ദ്ര കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അടുത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊക്കാറയിൽ ഒരു കിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് മഹാദേവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയും 
എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഉണ്ട് നൂറ് രൂപ തന്നെയുള്ളൂ നേപ്പാൾ രൂപ തന്നെയാണെന്ന് പറയുക കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് രൂപ രൂപ അറേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടെ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം കേവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഈ കേവിൽ കൂടെ കുറെ നടക്കാനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശം പോലെ തന്നെയാണ് ടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് വെള്ളം വീഴാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ടേ പോകുന്നത് നമ്മൾ പോയി നോക്കാം കേവിൻ്റെ അറ്റത്തെത്തി അറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടെമ്പിള് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരാളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം തിരിച്ചു പോകും കേവ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഈ കേവ് കാണുമ്പോഴൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മറ്റേ താരാനിലെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ ആ കേവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ കേവ് നമുക്ക് നേരെ നടക്കാം ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ കുനിയുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ആ തായ്ലൻഡിൻ്റെ ഗുഹയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഗുഹയിലൊക്കെ വെള്ളം വന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടു പോകാമെന്ന് തന്നെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സെക്യൂരിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ മഹേന്ദ്ര കേവ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി ഒരു അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബാറ്റ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കേവ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ രണ്ട് കേവ് ഉണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലം വേറൊരു സ്ഥലത്തിന് നമ